যমুনা নদী ঘিরে সোয়া তিন লাখ কোটি টাকার প্রকল্প ভাঙন রোধ আর পানি প্রবাহ ঠিক রাখতে ড্রেজিং এ বাড়ানো হবে গভীরতা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাড়বে নৌ বাণিজ্য বৈরী আবহাওয়ায় পটুয়াখালীতে প্রবল বৃষ্টি সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ সাগর থেকে ফিরে আসছে মাছ ধরা ট্রলার মাছ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু না হতে এই দুশ্চিন্তা টাকা না দিলে মেলে না সরকারি সহায়তা ভারত ও মিয়ানমারের জেলেদের বিরুদ্ধে মাছ নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ সিলেটে ভোগান্তির আরেক নাম পাসপোর্ট অফিস ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় দিন পার দালাল ছাড়া হয় না কাজ জনবল সংকটের দোহায় এবং মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসায় সফলতা দেশীয় খাবারের স্বাদ পেতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন শতাধিক রেস্তোরাঁয় ভিড় দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম পটুয়াখালীতে লঘুচাপের প্রভাবে উত্তাল সাগর সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত সৈকতে আছড়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ সৈকতে ঘুরতে আসা পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে মাইকিং করছে টুরিস্ট পুলিশ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সাগরে মাছ ভরতে যাওয়া বহু মাছ ধরা ট্রলার অবস্থা নিয়েছে নিরাপদ স্থানে গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় সাতাশ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে কলাপাড়া রাডার স্টেশনে এই মুহূর্তে কুয়াকাটার সৈকতে আছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদল আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে গত দুদিন ধরে সমুদ্রে একটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে এই লঘুচাপের কারণে উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন জেলায় বৈরী হাওয়া বিরাজ করছে এই বৈরী হাওয়ার কারণে কিন্তু সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা উত্তল রয়েছে সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা উত্তল থাকার কারণে বড় বড় ঢেউ আসতে পড়েছে সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটায় এই যে বড় বড় ঢেউ আসতে পড়ার কারণে কিন্তু হাজারো পর্যটক আছে এই হাজারো পর্যটকদের কিন্তু বারবার টুরিস্ট পুলিশ মাইকিং করে নিষেধ করে দিচ্ছে যে আপনারা সমুদ্র সৈকতে না নামার জন্য কিন্তু টুরিস্ট পুলিশের কথা পর্যটকরা শুনছে না আপনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন যে বড়ি হাওয়া বিরাজ করেছে বাতাস হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে তারপরে কিন্তু আগাতে পর্যটকদের ঢল নেমেছে সমুদ্র সৈকত কুয়াঘাটা টুরিস্ট পুলিশ কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও টুরিস্ট পুলিশের কথা তারা শুনছে না এই বিষয়ে আমি একাধিক পর্যটকদের সাথে কথা বলেছি পর্যটকরা আমাকে জানিয়েছে আমরা আতঙ্কের ভিতর রয়েছি এই সমুদ্র সৈকতে বড় বড় ঢেউ রয়েছে তারপরও আমরা গোসল করতে নামতেছি এ বিষয়ে আমি টুরিস্ট পুলিশের সাথে কথা বলছি টুরিস্ট পুলিশদের বিষয়টা জানিয়েছে যে আমরা এই যে লঘুচাপের কারণে কিন্তু झड़ोर खूब आनंद समुद्र सैकत सकाल भारि बिस्टिपत हो गत चौबीस घंटा पटुआखाली कलापड़ा राना स्टेशन आज राना स्टेशन क्योंकि सत्ाश मिलीमिटर बिस्टि रेकर्ड कर समुद्र सैकत कुआकाटा उ 
করতে হয়েছে বড় এই জ্বর শুরু হয়েছে এবং বড় বড় ডো আসতে বলেছে এই ছিল সমুদ্র সৈকত কোকাটা থেকে বৈরু আবার আমার কাছে সর্বশেষ মাহমুদ মনির হোসেন বাদল যুক্ত হয়েছিলেন কোয়াকাটা থেকে যমুনা নদীকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে সোয়া তিন লাখ কোটি টাকার দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নদী প্রকল্প নদী শাসনের মাধ্যমে বন্যা ও নদী ভাঙন রোধ পানি প্রবাহ ঠিক রাখার পাশাপাশি দুই তীরে গড়ে উঠবে অর্থনৈতিক অঞ্চল টাউনশিপ ও ইকো ট্যুরিজম ভারতের সঙ্গে পণ্য পরিবহন তিন গুণ আর নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাড়বে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য অর্থনীতিবিদদের আশা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে যমুনা ইকোনমিক করিডর জিডিপিতে যোগ করবে তিনশো বিলিয়ন ডলার যমুনা পাড়ের বাসিন্দাদের যেন কষ্টের সীমা নেই প্রতিনিয়ত ভাঙনে নিঃস্ব জনগোষ্ঠীকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগই দেয় না যমুনার সর্বগ্রাসী ভাঙন পরিবর্তনে যমুনা নদীকে ঘিরে সোয়া তিন লাখ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার যমুনা রিভার ইকোনমিক করিডর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টিতে এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার বা দশ হাজার সাতশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বিশ্ব ব্যাংক দুই পার বাধাই করে পর্যায়ক্রমে সিরাজগঞ্জের যমুনা সেতুর উত্তর পার থেকে কুড়িগ্রামের নুন খাওয়া পর্যন্ত দুশো ত্রিশ কিলোমিটার ঘিরে ইকোনমিক করিডর ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে প্রবাহ এবং ব্যাংক স্ট্যাবিলাইজেশন সেগুলো নিয়ে একটা বড় ধরনের কাজের এখন স্টাডি চলছে আমাদের বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই নদী প্রকল্পের আওতায় নদী ভাঙন বন্যা নিয়ন্ত্রণ নদী ব্যবস্থাপনা নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কথা রয়েছে বর্তমানে নদীর প্রস্থ বারো থেকে বিশ কিলোমিটার হলেও নদী শাসনের মাধ্যমে দুই পার সংকুচিত করে চার দশমিক আট কিলোমিটারে রূপ দেয়া হবে পানি প্রবাহ ঠিক রাখতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে বাড়ানো হবে গভীরতা ডেল্টা একটা জাতীয় কমিটি আছে সেই জাতীয় কমিটি সেটা অনুমোদন করেছে এখন যে যে মিনিস্ট্রিগুলো যেই কম্পোনেন্টে কাজ করবে সেগুলো সেখান থেকে বলা হবে এবং সেভাবে বরাদ্দ দেওয়া হবে ভারতের সঙ্গে বছরে পণ্য পরিবহন তিন গুণ বেড়ে দাঁড়াবে এক দশমিক এক পাঁচ কোটি টনে বর্তমানে নাব্য সংকটের কারণে যা মাত্র ৩৫ লাখ টন এছাড়া নৌপথে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গেও পণ্য পরিবহন করা যাবে সেই সঙ্গে দু সাল নাগাদ দেশের অর্থনীতিতে তিনশো বাষট্টি বিলিয়ন ডলার বা ত্রিশ দশমিক সাত এক লাখ কোটি টাকা যুক্ত হবার আশাবাদ এখানকার যে ইকো ট্যুরিজমের যে ব্যবস্থা এটাকে আমরা একেবারেই ব্যবহার করছি না তো সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বড় রকমের একটা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে তেমনভাবে কিন্তু অর্থনৈতিক লাভও নিয়ে আসতে পারবে এখান থেকে নেদারল্যান্ডসের আদলে গ্রহণ করা ডেল্টা প্ল্যান বা বদে পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ যমুনা কেন্দ্রিক এই প্রকল্প আগামী সাত অক্টোবর থেকে অভয়াশ্রমে বাইশ দিনের জন্য শুরু হচ্ছে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা এতে বরিশাল বিভাগের পাঁচ লাখের বেশি জেলে চরম দুশ্চিন্তায় এর মধ্যে অনিবন্ধিত সোয়া লাখ পরিবার পান না সরকারি সহায়তা আর নিবন্ধিত জেলেদের অনেকের অভিযোগ টাকা না দিলে বরাদ্দকৃত সুবিধা জোটে না ভাগ্যে তাদের দাবি নিষেধাজ্ঞার সময় ভারত ও মিয়ানমারের জেলেরা বাংলাদেশের উপকূল থেকে মাছ ধরে নিয়ে যায় তবে মৎস্য বিভাগ বলছে ইলিশ আহরণ বাড়ছে এবং জেলেদের জীবন মান উন্নত করতে সরকার সচেষ্ট সুজয় দাস ও সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব রিপোর্ট বরিশাল ইসলামিয়া কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইমন আরিয়াল খান নদীতে মাছ ধরে সংসার চলে তার আগামী সাত অক্টোবর থেকে আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞার খবরে চিন্তার ভাঁজ তার কপালে পাঁচ বছর চেষ্টার পরও মৃত বাবার জেলে কার্ডের স্থানে নিজের নাম লেখাতে না পারায় দিশে হারা সে সরকারি কোনো চাল টাল এইসব পাই না আমার ক্রেনু কার্ড আছিল কার্ড আমরা আমরা 
এদিকে সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের অবস্থাও ভালো না দাদনের টাকা আর ব্যাংক ঋণ পরিষদের চিন্তায় দিশেহারা তারা তার উপর নিষেধাকার সময় ভারত ও মিয়ানমারের জেলেরা বাংলাদেশ সীমানায় ঢুকে সব মাছ ধরে নিয়ে যায় সাগরে বিভিন্ন যা আমরা এমনিতে জাল ঠিকমতো বাইতে পারি না যে ভারতের বোটগুলো আছে তারা আমাদের বাংলার ভিতরে ঢুকে মাছ মারে একদিন নিষেধাকার শুধুমাত্র আমাদের দেশে থাকে একতরফা ভাবে তারা আইসে আমাদের দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ ইলিশ ধরে নিয়ে যায় মায়ানমার অথবা ভারত তাদের কোনো নিষেধ নাই তারা কিন্তু এই সময় আমাদের সাগর ভিতরে ঢুকিয়া তাদের এরিয়া বাদ দিয়ে আমাদের এরিয়ায় মৎস্য আহরণ করে মৎস্য অধিদপ্তর বলছে বরাদ্দকৃত সুবিধা জেলেদের না পাওয়াটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা চাল বিতরণ কিছুটা অনিয়ম করে এটা কিছু সব জায়গায় না দুই একটা জায়গায় বিচ্ছিন্ন জায়গায় সেটা আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা প্রশাসন এবং আমাদের মৎস্য অধিদপ্তর চেষ্টা করতেছেন এটা অনিয়মটা না হয় যেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছেন চলতি বছর নিষেধাকার সময় বরিশাল বিভাগের নিবন্ধিত তিন লাখ একাত্তর হাজার একশো একুশ জেলে পরিবারকে বিশ কেজি করে মোট ছ হাজার একশো তেতাল্লিশ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হবে তবে অনিবন্ধিত সোয়া লাখ জেলে পান না কোনো ধরনের সরকার মহাষ্টমীর যাকে কুমারী রূপে বা কুমারী দেবী রূপে পূজা করা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে দেবপ্রিয়া চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠা এবং তার বয়স ছয় বলা হয় প্রতি বছর কুমারী পূজায় যে মেয়েকে বা যেই কন্যাকে বা যেই নারীকে কুমারী হিসেবে পূজা করা হয় তাকে একটি নাম দেয়া হয় এবং এবছর দেবীর নাম দেয়া হয়েছে উমা এবং উমা রূপে দেবীকে আজকে পূজা করা হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু পূজার আনুষ্ঠানিকতা চলছে মন্দিরে কিন্তু এখন প্রচন্ড ভিড় যেহেতু ঢাকায় খুব কম মন্দিরে এ ধরনের কুমারপুরী পূজার আয়োজনটি করা হয় তাই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রতি বছরের মতো এবছর এই আয়োজনটি করা হওয়াতে প্রচুর মানুষের ভিড় কিন্তু এই মন্দিরকে ঘিরে হয়েছে বাইরের আবহাওয়া প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মানুষ এখানে ভিড় করছেন আসছেন এবং কুমারী পূজায় অংশগ্রহণ করছেন এবছর কিন্তু দেবী আসছেন গজে করে এবং যাবেন নৌকায় করে বলা হয় দেবী যখন গজে করে আসেন তখন শস্য ভালো হয় কিন্তু বন্যার আশঙ্কাও থাকে তবে তারা বলছেন বন্যা হওয়াও কিন্তু কখনো কখনো শস্যের জন্য ভালো তবে সবকিছু মিলে তারা আশা করছেন এ বছরের দুর্গোৎসব ভালো হবে এবং কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না হয় সেজন্য কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে কুমারী পূজার আয়োজন চলছে যে কুমারী পূজার প্রতি বছর অষ্টমী যে পূর্ণতিথি সে বিধিত হয়ে থাকে অষ্টমী পূজায় কিন্তু কুমারী পূজার পাশাপাশি অষ্টমী এবং নবমী তিথির মাঝে মাঝে সময় একটি সান্ধ্য পূজারও আয়োজন থাকে এবং সান্ধ্য পূজায় পুরাণ মতে হিন্দু পুরাণ মতে বলা হয় যে সান্ধ্য পূজার সময়ে কিন্তু দেবী অসুর বধ করেছিলেন এবং কারোর সাথে সন্ধি করেননি বিধায় সেই পূজার নাম দেয়া হয়েছে সান্ধ্য পূজা পুরাণ মতো সকল বেই মা দুর্গার অংশ তাই প্রতিমা পূজা করার পাশাপাশি কিন্তু এই অষ্টমীর এই তিথিতে কুমারী রূপে দেবীকে পূজা করা হয় কুমারী পূজা ষোলো বছরের পর্যন্ত মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারেন এক থেকে ষোলো বছর বয়সী মেয়েদেরকে দিয়ে বা কন্যাদেরকে দিয়ে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয় প্রথমে একটি মেয়েকে তারা আমন্ত্রণ জানান এবং শাড়ি ও গয়না উপহার দেন এবং তারপরে কিন্তু সেই শাড়ি ও গয়না পরিয়ে সেই কুমারীকে নিয়ে আসা হয় সকল ভক্তের সামনে এবং দেবী রূপে তারা তাকে দেবীর আসনে বসান এবং মন থেকে মানেন যে সেই কন্যার মধ্যেই কিন্তু দেবীর বাস এবং সেই কন্যাকে তারা দেবী রূপে পূজা করে থাকেন এছাড়া কুমারী পূজায় কিন্তু তাকে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি তাকে গয়না এবং ইসের পাশাপাশি মূর্তি রূপে তাকে উঁচু আসনে বসা হয় এবং কুমারীর পা জল দিয়ে ধুয়ে দেয়া হয় তারপর সেই পূজা শুরু হয় কুমারী পূজায় কিন্তু দেবীকে দেবীর দুর্গার আরেক রূপ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মন্দিরে এখন প্রচুর ভিড় তারা কুমারী পূজার যেই কুমারীকে বসানো হয়েছে দেবীর আসনে তাকে কুমারী দেবী রূপে তাকে তারা পূজা করছেন আমি আবারও বলে রাখি এ বছর যে যে কন্যাকে কুমারী রূপে পূজা করা হচ্ছে তার নাম তার নাম হচ্ছে দেবকৃতা চক্রবর্তী এবং তার বয়স কিন্তু ছয় বছর এবং তাকে উমা পরিচয়ে বা উমা নামে তাকে এ বছর কুমারী পূজায় পূজা করা হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির থেকে কুমারী পূজার অষ্টমের সবশেষ খবর
অষ্টমী পূজার যে আচার অনুষ্ঠান এটা সকাল নয়টা থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু নগরী কালীতলা পূজা মণ্ডপে রয়েছে বর্তমানে এখানে দেবীর প্রতি যে অর্ঘ বা শ্রদ্ধাঞ্জলি সেটা নিবেদন চলছে তবে এবছর কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছিলাম এই মহালয়া থেকে শুরু হওয়ার পর থেকেই শারদীয় যে উৎসব তা কিন্তু এই সনাতন ধর্মালম্বীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রথম দিন থেকেই কিন্তু পূজা মণ্ডপ গুলোতে কিন্তু অসংখ্য ভিড় এবং ভক্ত অনুরাগীদের দেবীর প্রতি যে আরাধ্য যে শ্রদ্ধা তা কিন্তু নিবেদন করে চলেছেন এবছর আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করছিলাম যে সাধারণ মানুষের গেল দুই তিন বছরের যে করোনার কারণে কিছুটা উচ্ছ্বাসের ঘুমতি ছিল পূজা মণ্ডপ গুলোতে উচ্ছ্বাসটা অনেকটাই প্রকাশ করতে পারছিল না এবছর তার কিছুটা ব্যর্থই হয়েছে মণ্ডপ গুলোতে একেবারে কিন্তু ভক্ত অনুরাগী বা যাদের দেবীর প্রতি যে চাওয়া পা প্রত্যাশার জায়গাটা নিয়ে কিন্তু আসছেন সাধারণ মানুষ এবং আমরা অনেকের সাথে কথা বলছিলাম বলছিলেন এবছর তাদের ভিতরে যে প্রত্যাশার প্রাপ্তিটা দেবীর প্রতি এবং অটুর অশুভ যে প্রেতাত্মা বা অশুভ যে অকল্যাণকে দূর করার জন্য এই বিষয়গুলিকে কিন্তু এই শারদী উৎসবে দেবীর প্রতি এসে তারা কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই জেলায় কিন্তু আটশো ষোলোটি পূজা মণ্ডপের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তা কিন্তু বেশ জোরদার করা হয়েছে এবং বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবে করার লক্ষ্যে সব ধরনের কার্যক্রম কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করছি প্রথম দিন থেকেই শুরু হওয়া এই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেসব এই আটশো ষোলোটি পূজা মণ্ডপে যে পরিমাণ মানুষের উচ্ছ্বাস সনাতন ধর্মালম্বী সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কিন্তু এখানে আমরা বাদ ভাঙ্গা তাদের এই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা আচার অনুষ্ঠান এবং নানা প্রত্যাশা নিয়ে কিন্তু আসছেন এই পূজা মণ্ডপ গুলোতে ইতিমধ্যে সকাল থেকে এই আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে আচার অনুষ্ঠানের পরবর্তী ধাপে ধাপে কিন্তু বিভিন্ন পূজা রয়েছে এই পূজাগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি চলছে বর্তমানে নয়টা থেকে শুরু হওয়া যে অষ্টমী পূজা এটা শেষ হয়েছে অষ্টমী পূজার পর এখন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন এই দেবীর প্রতি তো এই ছিল নওগাঁর পূজা মণ্ডপের সার্বিক পূজার খোঁজখবর আমার কাছে নওগাঁ থেকে এম আর রকি যুক্ত হয়েছিলেন এবং তারও আগে রাজধানী রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফ্রোজা মোটোসি জানাচ্ছিলেন দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেল সেতু প্রকল্পের সরঞ্জাম নিয়ে মংলা বন্দরে এসেছে এম ভি ভিক্টোরি নামের বিদেশি জাহাজ এখন চলছে পণ্য খালাস কার্যক্রম এই মুহূর্তে মংলা বন্দরে আছেন রিপোর্টার আব্দুল্লা আল মামুন রুবেল আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে মংলা বন্দরে সরকারের যে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প সেই মেগা প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যে পণ্য আসছে তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল কিন্তু বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর বেশ কিছু মালামাল এসেছে এম ভি সিকন ভিক্টোরি নামে একটি জাহাজ যে জাহাজটি কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে গত একুশ সেপ্টেম্বর ছেড়ে আসে এবং এটি গতকাল রোববার এই মংলা বন্দরের জেটিতে এসে পৌঁছায় পাঁচ নম্বর জেটিতে এসে পৌঁছায় এর পর পরে কিন্তু আসলে পণ্য খালাস শুরু হয়েছে আমরা জানতে পেরেছি এই জাহাজটিতে মোট তিন হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর মেট্রিক টন পণ্য রয়েছে যেসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে স্টিল পণ্য এবং পাইপ স্টিলের পাইপ এবং স্টিল শিট রয়েছে যেগুলো আসলে বঙ্গবন্ধু রেল সেতু যেটি রয়েছে সেটির পাইলিংয়ের কাজে আসলে ব্যবহৃত হবে এবং আমরা গতকাল থেকেই যদিও এটির পণ্য খালাস শুরু হয়েছে আর সকাল থেকেই আমরা দেখছি কিছুটা বৈরী আবহাওয়া কিছুটা বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও কিন্তু এই পণ্য খালাসের প্রক্রিয়া চলছে এবং এই পণ্যগুলো কিন্তু বার্জে করে ছোট ছোট বার্জে করে মোট আটটি বার্জে করে দিনাজপুরে পৌঁছাবে যেখানে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর আসলে কাজ যেখানে কাজ চলমান রয়েছে তো আমরা এখানকে যারা এই শিপিং এজেন্ট তাদের সাথে কথা বলেছি তারা এই প্রক্রিয়া নিয়ে আসলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে শুল্ক প্রক্রিয়া শেষে কিন্তু এটি দিনাজপুরের দিকে রওনা হবে এবং তারা আসলে জানিয়েছেন যে এই যে পণ্যগুলো রয়েছে পুরো পণ্য কিন্তু প্রক্রিয়া শেষ করতে পণ্য খালাস করতে তিন থেকে চার দিন আসলে সময় লাগবে অন্যদিকে যারা আসলে এই বঙ্গবন্ধু রেল সেতু প্রকল্পের সংস্থায় সংশ্লিষ্ট তাদেরকেও আমরা এখানে দেখেছি তারাও আসলে জানাচ্ছেন যে এখানে যে দ্রুততার সাথে কিন্তু আসলে এই প্রকল্পের কাজ যাতে দ্রুত হয় এজন্য কিন্তু আসলে এই এখান থেকে পণ্য দ্রুততার সাথে যাতে দিনাজপুরে পৌঁছায় সেই প্রক্রিয়াটা আসলে তারা দেখভাল করছেন তো আমার কাছে এই ছিল মংলা বন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর যে মালামাল শেষে তার সব শেষ খবর মংলা বন্দর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সিলেটবাসীর ভোগান্তির অপর নাম বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস পাসপোর্ট নামক সোনার হরিণের জন্য রোদ বৃষ্টি গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষ করতে হয় আবেদনকারীদের 
এই সুযোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দালাল চক্র কর্তৃপক্ষের দাবি কোনো দালাল নেই জনবল সংকটেই সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি হচ্ছে ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নৌশাদ আহমদ চৌধুরী পাসপোর্ট সরবরাহে বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসে তিনটি কাউন্টারের মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্য দুটি খোলা তাও আবার একটিতে আনসার বাহিনীর সদস্য আবেদনকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন পাসপোর্ট ধীরগতির কারণে শত শত মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় এখানে হচ্ছে স্পেসটা কম ছোট বাচ্চাকে দুধ খাওয়াইতে যাইতে হয় নিচে এর চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হন ছবি তোলা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সহ পাসপোর্টের জন্য দ্বিতীয় ধাপে আসা লোকজন সাত আট ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে মেঝেতে বসে অপেক্ষার প্রহর গুনতে হচ্ছে নারী পুরুষ শিশুদের সাড়ে পাঁচটার সময় আসছি এখন এখন কয়টা বাজে এখন লাইনে আছি হ্যান্ড মাইক নাই মানুষ কত হয়ে দাঁড়ি মহিলা আছে শিশু বয়স্ক মানুষ বাচ্চা মানুষ পাসপোর্ট অফিসের ভোগান্তির আরেক নাম রোহিঙ্গা শনাক্তকরণের বুথ গত জুলাই থেকে এই বুথে সবার ফিঙ্গার প্রিন্ট দেয়া বন্ধ হলেও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বহাল থাকায় এক ব্যক্তির এক বুথে এসে ভোগান পরিচালক জনবল সংকটের কারণে সমস্যার কথা স্বীকার করলেন আমার ক্যাপাসিটির বাইরে তিন গুণ চার গুণ লোক আসছে কিন্তু আমি কিন্তু তাদেরকে দিনে দিনে সেবাটা দিয়ে যাচ্ছি এই পাসপোর্ট অফিসে প্রতিদিন সর্বোচ্চ তিনশো পাসপোর্ট আবেদনকারীকে সেবা দিতে ছত্রিশ জনের বিপরীতে আছেন একুশ জন আর বর্তমানে প্রতিদিন আবেদন জমা পড়ছে আটশো থেকে নয়শো লোকবল সংকট নিয়ে সক্ষমতা চেয়ে তিনগুণ আবেদনকারী চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে পাসপোর্ট অফিস এই সুযোগে কোন কোন ব্যক্তিরা আবার দালালের স্মরণাপন্ন হচ্ছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন সিলেটবাসী সিলেটের বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ বছরের পর বছর বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় ঝিনাইদহের তিন পৌরসভার সড়ক বাতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি অজুপাডিকো এতে সন্ধ্যার পর সৃষ্টি হয় ভূতুড়ে পরিবেশ বেড়েছে চোর চিন্তায় উপদ্রব সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি পৌর বাসিন্দাদের লোটাস রহমান সহাগের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সজিবুল ইসলাম জিয়াদহের মহেশপুর পৌরসভার সড়কে বাতি না থাকায় সন্ধ্যা হতে না হতেই রাস্তা জুড়ে সৃষ্টি হয় ভূতুরে পরিবেশ দুই কোটি সত্তর লাখ টাকা বিল বকেয়া থাকায় গত আঠারো সেপ্টেম্বর পৌরসভার সড়ক বাতির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি অজুপাডিগো এতে বেড়েছে চুরি চিন্তায়ের মতো অপরাধ একইভাবে বিল বকেয়া থাকায় কোটচাঁদপুর ও কালীগঞ্জ পৌরসভারও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পৌর এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা সমস্ত জনজন প্রচন্ড মানে বিভিষিকা আমার জীবনযাপন পার করতেছে গুরু ভাইতে ফজরে নামাজ পড়তে আসতে পারছি না সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার অনুরোধ জানানোর পরও সময় দেননি তারা বর্তমান বিল পরিশোধ করব প্রিপেড কার্ড বানাবো সবগুলাই এবং বকা বিল মাসে মাসে আমার সাধ্য মতো আমি পরিশোধ করব। বিদ্যুৎ অফিসের দেয়া তথ্য মতে ঝিনাইদহের মহেশপুর কোটচাঁদপুর ও কালীগঞ্জ পৌরসভায় মোট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে সাত কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা পরিবেশ অধিদপ্তর পটুয়াখালী থেকে সুজন দামের ছবি এবং মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট প্রশান্তির খোঁজে ছুটে আসা কুয়াকাটা জিরো পয়েন্ট সৈকত পার পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগারে সৈকতে নিয়মিত ময়লা আবর্জনা ফেলছেন ব্যবসায়ী সহ পর্যটকরা প্রতিদিন অপরিচ্ছন্ন হচ্ছে সৈকতের চারপাশ এটি দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চেপে চলাফেরা করতে হয় পর্যটকদের অত্যন্ত নোংরা 
মনে হয় যেন কয়েক বছর ধরে এটা পরিষ্কার করে না জিরো পয়েন্ট আমাদের অনেক খারাপ লাগছে দেখেন যে এই যে অনেক ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে এই গন্ধটা আমাদের সমস্যা করতেছে কিন্তু সৈকতের এমন দুরবস্থার বিষয়টি নিয়ে মাথা ব্যথা নেই সৈকত ব্যবস্থাপনার কর্তৃপক্ষের এতে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন পর্যটকরা রোগ বিস্তার করবে আমরা কত আনন্দ নিয়ে আসছি কিন্তু কি এরকম নামাই যাচ্ছে না এত নোংরা এখানে আসার পর এখানে যে নোংরা পরিবেশ দুর্গন্ধ এখানে কোনো মতে দাঁড়ানোই সম্ভব না আমার মনে হইতেছে যে সারা শহরের সমস্ত ময়লাগুলা এখানে এনে ফেলানো হয়েছে তবে পৌর মেয়রের দাবি কুয়াকাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীরা সব সময় কাজ করছেন সব সময়ের জন্যই কুয়াকাটা সিমিস্টার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমার পরিচ্ছন্ন কর্মী অনবরত কাজ করে समुद्र सैकत कटाई छोट बड़ दूसर बसि होटेल और मोटेल रही समय पटुआखाली घुष छाड़ा बंदर छो जाए दिन पर दिन टेबिल थे टेबिले चले फाइल चला चाली सरकारी दफ्तरगुलोते असहजोगित एम गुरुतर अभिजोग खोद व्यवसायी शीर्ष संगठन एफ बी सी आई विजिएमए बीकेमए और विटीएमए नेतर गुरसानी एक अनुष्ठान विदेशी बनियोग आनते हैरानी बंधे परामर्श दिए व्यवसायी সেবা সংক্রান্ত সরকারি দপ্তরে টাকা আর ফাইলের সম্পর্ক নিয়ে নানা অভিযোগ থাকলেও প্রকাশ্যে কেউই বলেন না তেমন কিছুই তবে এবার প্যান্ডোরার বাক্স খোলার মতোই সরকারি দপ্তরের সীমাহীন হয়রানি আর ঘুষ বাণিজ্যের চিত্র তুলে ধরলেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা গুলশানের এক অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা তুলে ধরেন অভিযোগের ঝাঁপি তারা বলেন বন্দর কাস্টমস গ্যাস বিদ্যুৎ কোনো অফিসেই টাকা ছাড়া পাওয়া যায় না সেবা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং দুঃখজনক একটা ব্যাপার এই অবস্থায় দেশে নতুন বিনিয়োগ চাইলে সরকারি অফিসগুলোর হয়রানি বন্ধে এখনই পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ বিজিএমএ সভাপতির একটা ইউনিটের পাঁচশো কেবির একটা জেনারেটর এখন ওটাই সে বলতেছে যে আপনার তো বিআরসির পার ইয়ে নাই এটা লাইসেন্স নাই আমি কেন বিআরসির লাইসেন্স লাগবে এটা তো এক মেগাওয়াটের নিচে এটা ও যে না আপনার এক মেগাওয়াটের নিচে হলো যে লাগবে না যে ওইটার একটা ওয়েবার সার্টিফিকেট আনতে হবে তো এই ভূত কিন্তু এখনও বাংলাদেশে আছে তার মানে কি মানে আপনি যাই করেন আমার ভাগটা আমাকে যদি না দেন আপনি ব্যবসা করতে পারবেন না এইচ এস কোড একটা নাম্বার ভুল এসে সেটা নিয়ে আসলে দশ দিন মাল রিলিজ করতে পারছে না এবং এটাতে সবাই জানে যে দুটা দিন দেরি করাতে পারলে গ্যাস আর বিদ্যুৎ সংকটের কারণে দেশের অধিকাংশ শিল্প কারখানা বিপাকে পড়েছে উল্লেখ করে ব্যবসা সহজ করতে সরকারকে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ ব্যবসায়ীদের জুবায়ের ফসাল সময় সংবাদ ঢাকা মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি ও বিদেশি ভ্রমণকারীদের মুখরোচক খাবারের চাহিদা মেটাতে রাজধানী কুয়ারালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা খুলে বসেছেন শতাধিক রেস্টুরেন্ট করোনা কমে আসায় পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে কয়েক গুণ দেশীয় খাবারের স্বাদ নিতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টে ভিড় করছেন বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা আর এতে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় দারুণ সফলতা এসেছে বলে জানান বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদের রিপোর্ট বুকিত বিনতাং রাজধানী কুয়ালামপুরের অতি পরিচিত পর্যটন এলাকার একটি এখানে রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য নাম করা সব ব্র্যান্ড শপ রেস্টুরেন্ট সহ নানা ক্লাব একই সঙ্গে এলাকা জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন খাবারের দোকান দিনের তুলনায় রাতের বুকিত বিনতাং অনেক বেশি মন কাড়া ও আলো জলমলে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা বুকিত বিনতাঙ্গে গড়ে তুলেছেন শতাধিক রেস্টুরেন্ট তাদের গড়ে তোলা এসব রেস্টুরেন্টের খাবার সুনাম বাড়াচ্ছে দেশটিতে উন্নতমানের দেশীয় সুস্বাদু খাবারের পাশাপাশি রয়েছে এশিয়ান খাবারের সুব্যবস্থাও এসব দোকানে বর্তমানে কাজ করছেন প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশি তবে ভারত ও পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরাও রয়েছেন এই ব্যবসায় দারুণ সফলতা এসেছে বলে জানান প্রবাসী বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা দেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠাগুলা যে মানুষের 
দেশে মানুষের কাছে যে পৌঁছাই দিতে পারছি এটাই আমাদের কাছে অনেক সাধ্য অন্য অন্য দেশিরাও আমাদের ফুড খাচ্ছে এবং খুব ভালো রিভিউ পাচ্ছি দেশীয় খাবারের স্বাদ নিতে দূর দূরান্ত থেকে সাপ্তাহিক ছুটিতে এখানে ছুটে আসেন বহু প্রবাসী বাংলাদেশি এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিন সন্ধ্যায় এখানে বসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলন মেলা নিজের মানুষের মধ্যে থাকা খাওয়া গল্প করা এনভায়রনমেন্টটাকে এনজয় করা তো ওই জিনিসটাকে এনজয় করতে ফিল করতে এখানে আসি খাবারের মান অবশ্যই ভালো যার কারণে আমরা সবাই এখানে আসি এবং খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং পরিবেশটা খুবই ভালো বুকের দিন তাঙ্গে খুব কয়েকটাই বাংলা রেস্টুরেন্ট আছে এখানে রবিবার দিন আসলে মনে হয় যে মালয়েশিয়ার বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ নিয়মিত খাবার দাবারের পাশাপাশি পারিবারিক বিশেষ অনুষ্ঠান গেট টুগেদার জন্মদিন বিবাহবার্ষিকী সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এই রেস্টুরেন্টগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা মালয়েশিয়ায় এই ব্যবসাকে শুধু সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়নি এনে দিয়েছে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপির আর্থিক শক্তির বিরাট একটি অংশ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ কোয়ালালামপুর মালয়েশিয়া সৌদি আরবের অন্যতম রপ্তানিযোগ্য পণ্য খেজুর দেশটিতে এখন পর্যন্ত তিনশোর বেশি জাতের খেজুর রয়েছে যার বেশিরভাগই রপ্তানি করা হয় এমনকি করোনাকালেও এর চাহিদা ছিল বিশ্বব্যাপী খেজুর বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন হাজার হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক আল মামুন শিপনের তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত সৌদি আরবের বিশাল জায়গা জুড়ে বিভিন্ন জাতের খেজুর বছরের মাঝামাঝি সময়ে তাপমাত্রা বাড়লে গাছ থেকে নামিয়ে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় এক এক প্রজাতির খেজুর এক একভাবে সংরক্ষণ করা হয় বিভিন্ন দেশের পাইকারি ব্যবসায়ীরা সরাসরি বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করে নিজ নিজ দেশে পাঠানোর উপযোগী করে তোলেন এদিকে সৌদি বাগান মালিকদের কাছ থেকে বাৎসরিক লিজ নিয়ে খেজুরের ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছেন অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি পাশাপাশি বাগানগুলোতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন অনেকে খেজুর কে গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বেশি পরিমাণে খেজুর রপ্তানি দেশটির ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় বিনিয়োগ এবং বিশ্বে রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা করছে তারা আলহামদুলিল্লাহ সবাই সফল সবাই সফল ভাবেই এই ব্যবসাটা পরিচালনা করতে পারে খুবই ভালো খুবই ভালো সৌদি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাতে আল আরবিয়া জানিয়েছে শুধু দুই হাজার একুশ সালেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি টাকার খেজুর রপ্তানি করেছে দেশটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে একশো তেরোটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুর উৎপাদন করে সৌদি আরব গেল বছর দেশটি বিশ্বব্যাপী একশো কোটি ডলারে বেশি মূল্যর খেজুর রপ্তানি করেছে এই খেজুর রপ্তানি ক্ষেত্রে এবং খেজুর বাগানগুলোতে হাজার হাজার বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে খেজুরগুলো এখান থেকে পশ্চিম করে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই খেজুর রপ্তানি করছে এই রপ্তানির সাথে অনেক বাংলাদেশি জড়িত রয়েছে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই রপ্তানির সাথে এই কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে আল মামুন শিপন সময় সংবাদ আলুল্লাহ সৌদি আরব এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার যমুনা নদী ঘিরে সোয়া তিন লাখ কোটি টাকার প্রকল্প ভাঙন রোদ আর পানি প্রবাহ ঠিক রাখতে ড্রেজিংয়ে বাড়ানো হবে গভীরতা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাড়বে নৌ বাণিজ্য বৈরী আবহাওয়ায় পটুয়াখালীতে প্রবল বৃষ্টি সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ সাগর থেকে ফিরে আসছে মাছ ধরার ট্রলার